സഭയും സംഘടനയും ഉണ്ട് ഇത് ഐ പി സി യുടെ സെൻട്രൽ കൺവെൻഷനാണ് സ്തോത്രം ഏതാണ് സഭ ഇത് ഐ പി സിയുടെ വേദി ഞാൻ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിലെ പാസ്റ്റർ ഷാരോലെ പാസ്റ്റർമാരും ഇവിടെ ഉണ്ട് എ ജിയിലെ പാസ്റ്റർമാരും കാണും പിന്നെ ദാ പന്ത കോസ് ഉണ്ട് ദീ പന്ത കോസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബ്രദറൻ സെമിൻ ബ്രദറിനുണ്ട് ഇതിൽ ഏതാ സഭ ഞാൻ ഒരു അഞ്ചാറ് സഭയുടെ പേരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഇങ്ങനെ നാക്കിലൊന്നും കൊള്ളാത്തതാ നെല്ലിക്ക ചാക്കിൻ്റെ കുത്ത് അഴിച്ച് വിട്ടതുപോലെ കിടക്കുക ദാ പന്ത കോസ് ദീ പന്ത കോസ് ഫ്രീ പന്ത കോസ് എന്തെല്ലാം പേരുകൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് സ്തോത്രം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒത്തിരി സഭകളുണ്ട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി പേരുകളുണ്ട് ഇതിലേതാ സഭ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയും ഇതൊന്നും സഭയല്ല പിന്നെ ഇതെന്താ ഇത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാ ഐ പി സി എന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി ചച്ചൽ കാർഡ് എന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി എ ജി എന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി ഷാരോൻ എന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇതല്ല കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അപ്പൊ ഏതാ സഭ സഭ പലതില്ല പ്രിയര് സഭ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതാ വിഷയം വിശ്വാസ പ്രമാണമുണ്ട് വിശ്വാസ പ്രമാണം വിശ്വാസ പ്രമാണം രക്ഷിക്കപ്പെടണം സ്നാനപ്പെടണം അതല്ല പിതാക്കന്മാര് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നൂറ്റാണ്ടിൽ കൂടി ഇരുന്നിട്ട് അവര് ദൈവവചനത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ക്രോഡീകരിച്ചിട്ട് അതിനെ ഒരു വിശ്വാസ പ്രമാണമാക്കി പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൂതന്മാർ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി സഭ രക്ഷ ഈ വിഷയങ്ങളെയെല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രമാണം ഉണ്ടാക്കി വിശ്വാസ പ്രമാണം ഈ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ സഭയെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം ഏകവും സ്നേഹികവും കാതോലികവുമായ സത്യസഭയിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ സഭ ഏത് ഏകം സഭ ഏത് സ്നേഹികം സഭ ഏത് കാതോലികം ആ സത്യസഭയിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് കാതോലികം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കത്തോലിക്ക എന്നല്ല പറഞ്ഞത് കാതോലികം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സാർവത്രികം അപ്പം സഭ ഏകമാണ് സഭ സ്നൈഹികമാണ് സഭ സാർവത്രികമാണ് ഈ സഭയ്ക്ക് പ്രസിഡന്റ് ഇല്ല ഈ സഭയ്ക്ക് കൗൺസിൽ ഇല്ല ഈ സഭയ്ക്ക് കമ്മിറ്റി ഇല്ല ഈ സഭയ്ക്ക് ട്രഷറർ ഇല്ല ഈ സഭയ്ക്ക് ഒറ്റ നേതാവേ ഉള്ളൂ ഈ സഭയുടെ തലയായ ക്രിസ്തു അല്ലേ ലുയ്യ അപ്പം സഭയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ഒറ്റ സഭ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അത് ഈ പ്രസ്ഥാനവും സംഘടനയും സഭയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ പറയാം സംഘടനയിലോട്ട് ആളിനെ ചേർക്കുന്നതും ഈ സഭയിലോട്ട് ആളിനെ ചേർക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഉദാഹരണമാണ് എന്തായാലും പിന്നെ അച്ചാൻ്റെ ചർച്ചിൽ നിന്ന് എൻ്റെ സഭയിലോട്ട് ഒരാൾ വരത്തില്ല അതിന് സാധ്യതയില്ല സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ഉദാഹരണം പറയാം അച്ചാൻ്റെ ചർച്ചിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ചർച്ചിലോട്ട് ഒരു കുടുംബം വരിക സംഘടനയിലോട്ട് ആളിനെ ചേർക്കുന്ന കാര്യം പറയാം ഞാൻ അച്ചാനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു അച്ചായോ ഇങ്ങനെ ഒരു കുടുംബം എൻ്റെ സഭയിലോട്ട് വരാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം പറയുന്നു അച്ചാൻ എന്തോ പറയുന്നു അപ്പോൾ അച്ചാനോട് പറയാം ചെറിയ ചെറിയ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പാസ്റ്റർ അവിടെ വരുന്നെങ്കിൽ പാസ്റ്റർ എടുത്തോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ചാൻ ഓക്കെ ആണോ ആ ഓക്കെ പാസ്റ്റർ എടുത്തു ഓക്കെ ഇത് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സഭയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ ഇതുമായിട്ട് കമ്മിറ്റി ചെയ്ത് കമ്മിറ്റിയെ വിളിച്ചിട്ട് ഈ വിവരം കമ്മിറ്റിയിൽ അവതരിപ്പിക്കും കമ്മിറ്റി ഇത് പാസ്സാക്കിയിട്ട് അത് മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കും ആ മിനിറ്റ്സുമായിട്ട് ഇത് ജനറൽ ബോഡി വരും ഈ മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ ജനറൽ ബോഡിയിൽ വായിക്കും ജനറൽ ബോഡി പാസ്സാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും ജോർജ് കുട്ടി ജാനും കുടുംബവും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ കുടുംബം ഇന്നു മുതൽ നമ്മുടെ സഭയുടെ അംഗം എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മോടൊപ്പം ആരാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്കൊരു സ്നേഹവും പനൊക്കെ കൊടുത്ത് അവരെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് സഭയിലോട്ട് സ്വീകരിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് സംഘടനയിൽ ആളെ ചേർക്കുന്നത് പക്ഷെ സഭയിൽ ആളെ ചേർക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ല ബൈബിൾ പറയുന്നു അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെ ദിനം പ്രതി സഭയോട് ചേർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ സഭയോട് ആളിനെ ചേർക്കുന്നത് ആരാ പ്രസിഡന്റ് ആണോ പിന്നെ കമ്മിറ്റി ആണോ ജനറൽ ബോഡി അല്ല കർത്താവാണ് സഭയോട് ആളിനെ ചേർക്കുന്നത് സംഘടനയോട് ആളിനെ ചേർക്കുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും സഭയിൽ ആളിനെ ചേർക്കുന്നത് കർത്താവ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞോണം ഇനി വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം സഭയിലുള്ള എല്ലാവരും സംഘടനയിലുണ്ടെങ്കിലും സംഘടനയിലുള്ള പലരും സഭയിലില്ല അതാ വിഷയം ഇത് തിരുമുന്നവന് കട്ടം പീടി അടിക്കുന്നവന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വാട്ടീസ് പിടിപ്പിക്കുന്നവനും ഒന്നും എവിടെ ഇല്ല പക്ഷെ എവിടെ ഉണ്ട് ആ അതാ വിഷയം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഈ പുള്ളികളൊന്നും സഭയിലില്ല പക്ഷേ
അപ്പം ഈ പാട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ പാടിയത് കൊണ്ട് അവിടെ കാണുമെന്നൊന്നും ചിന്തിക്കരുത് സംഘടനയിലായതുകൊണ്ട് പാടുന്ന ഒരാമയം പറ ആ പിന്നെ സഭയിൽ ആരാ ഉള്ളത് അത് ശരിക്കും തിരിച്ചറിഞ്ഞോ സഭയിൽ ആരാ ഉള്ളത് എഫീസ് ലേഖനം ഒന്നോ ഒന്ന് കൊലോസ് ലേഖനം ഒന്നോ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വാക്യങ്ങളുടെ അകമ്പടികൾ ആമൻ നിരത്തി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാം സഭയിൽ ഉള്ളവർ വിശുദ്ധരായിരിക്കും അവർ വിശ്വസ്തരായിരിക്കും അങ്ങനെ ഉള്ളവരെ ഉള്ളു സഭയിൽ ഒരാമയം പറ അല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഇവിടെ കാണി ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു വേണ്ട ഇന്ന് രാത്രി മ